السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم انجم شفیق شور بایولوجی ٹیچر فار ایم ٹی کیٹ اینڈ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دا کمپیریزن آف میجر بلڈ ویسلس سو لیٹس موو ٹو دا گلاس بورڈ ناؤ ڈیئر اسٹوڈنٹس وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا کمپیریزن آف دا بلڈ ویسلس سو دیٹ از دا سیکنڈ کمپوننٹ آف دا کیڈی ویسکولر سسٹم اور ہیومن سرکولیٹری سسٹم اور جو بلڈ ویسلس ہوتی ہیں دیر رول از ٹو ٹرانسپورٹ دا فلوڈ دا سرکولیٹری فلوڈ وچ از کالڈ از بلڈ ٹو دا ویریس پارٹس آف دا باڈی فرام ہارٹ ٹو دا باڈی اینڈ فرام باڈی ٹو دا ہارٹ سو دیٹ از یور فنکشن اینڈ ڈیورنگ دیٹ وری ٹرانسپورٹ دا میٹیریلس آر ایکسچینج کلیئر سو ہیئر وی وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دا کمپیریٹو relationship between these blood vessels so we have three different kind of blood vessels in a general so the arteries veins and the capillaries to ye teen major blood vessels hain jo ke hamari body ke andar maujood hoti hain to dear students chalte hain inke characteristic features ki taraf aur unko comparison ki madad se anti trust point of view se samajhne ki koshish karte hain So first of all, the first feature is the direction of blood flow. Ya isko hum definition bhi keh sakte hain in blood vessels ki. To blood vessels ke liye ek criteria hai ke wo blood kahan lekar jaati hain. To har wo blood vessel jo heart se away blood lekar jaye towards the organs, so that is an artery. Aur har wo blood vessel جو آرگن سے بلڈ یا ٹیشو سے بلڈ کلیکٹ کر کے اور ہارٹ کی طرف لے کر کے آئے دیٹ از نون ایز وین اور ان دونوں کو آپس میں جو لنک کرتی ہیں دے آر نون ایز دا کیپیلریز سو آرٹریز دے کیری بلڈ اوے from heart clear to the away from heart means to the tissues or veins they carry blood towards heart جو دل کی طرف لے کر کے آئیں ٹیشو سے آرگن سے بلڈ کو کلیکٹ کر کے اور ہارٹ کی طرف لے کر کے آئیں مطلب ہارٹ میں لے کر کے آئیں سو دے آر کارڈ ایز دا وینس اینڈ دا کیپیلریز دی دیز لنک آرٹریز ود وینس clear now the second feature that is the type of the blood they carry usually so the type of blood they carry usually is in the arteries they carry oxygenated blood but there is one exception aapko yaad hai humne heart mein padha tha theek hai except except the pulmonary artery clear because the pulmonary artery it carries deoxygenated blood to lungs for for the purpose of oxygenation clear lekin in general hum dekhe so to jo arteries hoti hain unme oxygenated blood hota hai aur oxygenated blood aise blood ko kehte hain jisme oxygen ki concentration zyada ho aur carbon dioxide ki concentration kam ho clear as far as the veins are concerned so they carry deoxygenated blood they carry deoxygenated 
ब्लड और यहां पर भी एक्सेप्शन है सो यू नो दुनिया में कहीं पर भी चले जाए एक्सेप्शन आर देयर एक्सेप्ट द पलमनरी वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड to heart clear aur heart mein kahan pe le karti hain gd stores kahan pe le karengi so they carry the oxygenated blood to the left atrium and capillaries they have got mixed blood they have oxygenated plus deoxygenated as uh, they कनेक्ट दिस बोथ ब्लड वेसल्स चूंकि ये दोनों को कनेक्ट कर रही होती हैं इस वजह से इनके अंदर दोनों तरह का ब्लड होगा डी ऑक्सीजनेटेड भी और ऑक्सीजनेट ब्लड भी नाउ द थर्ड थिंग द स्ट्रक्चर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सो इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स so if we talk about the structure of blood vessels uh, the arteries and veins they are composed of three layers while the capillaries they have only single layer they are only one cell thick so in arteries there is the outer most layer that is tunica and once here then there is tunica media and the innermost is tunica intima clear और यही तीन लेयर्स मौजूद हैं वेल्स के अंदर भी बट देर आर डिफरेंसेस सो व्हाट आर द डिफरेंसेस द ट्यूनिका एडवेंशिया व्हिच इज द आउटर लेयर इट इज द आउटर लेयर ट्यूनिका मीडिया इट इज द मिडल लेयर and tunica intima it is the innermost layer so the tunica adventitia it consists of in the arteries it consists of white fibrous connective tissue clear while the tunica media it consists of one to two one to two layers of circular smooth muscles plus elastic fibers clear and as far as the tunica intima or the innermost layer is concerned it consists of endothelium 
Aerothelium, which is made up of squamous epithelium. Clear? So that is the detail about the uh, the layers of the arteries. So tunic, tunic basically word hota layer ke liye. Adventia, the outermost layer. Clear? So tunica adventia, tunica media, and tunica intima. Outer layer, middle layer, and the inner layer. So how this uh, the arteries they vary in structure as compared to the uh, veins. So they also have the same layers, three layers, tunica adventia, which is the outer layer. It is made up of collagenous connective tissue difference is yahan par fibrous connective tissue hai yahan par jo collagenous connective tissue hai in the tunica adventitia while in case of tunica media the middle layer of the veins it have smooth circular muscles plus they have few elastic fibers plus few collagen fibers as well. Collagen fibers as well, clear? But most prominently, the most prominent thing is the uh, smooth circular muscles and a few elastic layers. So if we compare the tunica media, so jahan par circular muscles ki layers to usi tarah se hi hai, ek se do, ek se do, lekin jahan par jo elastic layers ki, elastic fibers ki baat kare, so they are more present in the uh, tunica media of the arteries, well, uh, while in the veins, they are few elastic fibers. Uski reason kya hai, wo bhi hum discuss karte hai, kyunke jo arteries hai, they have to bear a lot of blood pressure. So, that's why they expand them. So, that they don't want to hurt. When they are in the veins, comparatively, they don't have so much high blood pressure. So, that is the reason Allah has kept the elastic fibers in them. They are kept, but less. Okay? And the third layer, the innermost layer is tunica intima. So, it consists of Endothelium, clear? And as far as the capillaries are concerned, so they have only one cell thick. So they are only one layer of endothelial cells. Clear? So that is the difference between them. Now, the elasticity, if we talk about the elasticity, elastic fibers So, over here, the elastic, they are more elastic. Comparatively, they are more elastic while the veins they are less elastic. Hain to say, lekin artery se kam hai. Less elastic. Or uski reason, I have 
told you because the arteries they have to face the much and high blood pressure aur agar ye inke andar elasticity na ho so they will rupture clear and may lead to various disorders and even death if the blood vessels of the brain they got a hemorrhage or they a uh, rupture and as far as the capillaries are concerned so they are inelastic matlab ke inme kisi kism ki koi elasticity nahi hoti hai inke andar to sirf ek hi layer hai no elastic fibers are there now if we talk about the pulse so pulse ko hum define kar chuke hain a wave of a rhythmic wave of contraction and expansion expansion and contraction in that is felt only in the arteries is called as pulse to so, jab bhi hum pulse yani nabs check karte hain to wo arterial hoti hai arterial pulse kyunki heart jo hai wo directly blood kisko pump kar raha hai usme arteries ke andar so that is the reason hame blood pressure bhi aur jo pulse hai wo hamesha yahi par milti hai in the arteries clear so the pulse in the arteries they have definite pulse clear while the veins they do not have any pulse आप देखें हमारी वेन्स ये बाहर नजर आ रही होती हैं दे आर ऑन द सर्फेस लेकिन यहाँ पर हाथ लगा के कभी भी आप यहाँ पर ब्लड इसको पल्स को फील नहीं करेंगे क्लियर सो बिकॉज दीज आर द वेन्स दे हैव गॉट मच लोअर प्रेशर एज कम्पेयर टू द आर्ट्रीज एंड एज एज फार एज द कपिलर्स आर कंसर्न सो दे डू नॉट ऑल्सो दे डोंट हैव एनी पल्स as well now if we talk about the valves so valves generally generally no valves in the arteries kyunki ye heart se niche ki taraf lekar ja rahi hai blood ko theek hai to niche ki direction mein jab blood jana hai so isme khaas zarurat nahi hai kyunki wapas to nahi aayega theek hai wo niche ki taraf ja raha hai yahan par jo earth ki jo gravity hai wo niche ki taraf hi lekar ja rahi hai na to wapas nahi aayega so no valves usually but there is exception except exception kahan par hai to exception heart mein hai except the pulmonary artery or the pulmonary trunk or the pulmonary trunk pulmonary trunk and aorta so pulmonary trunk kyunki ye aage ja ke divide ho raha hai arteries mein so uh, iski base ke upar maujood hai aur dusra aorta ki base ke upar maujood hai aur yaad rakhna location kahan par hai at their base clear or uh, if we talk about the veins they have semi lunar valves kyunki veins niche se blood ko upar lekar aa rahi hain to taaki back flow na ho jaye pooling na ho jaye blood ki in, into the various tissues तो इसलिए अल्लाह ताला ने इनके अंदर वॉल्व्स रखे ताकि वो ब्लड को जब ऊपर आए तो फिर वापस ना जा सके अब इससे ऊपर ही जाए नीचे ना जाए वाइल द कैपिलरीज दे डू नॉट हैव हैव वॉल्व्स हाँ इनके अंदर एक और फीचर है दे हैव गॉट प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स Instead, they have got pre-capillary sphincters. Sphincters, 
موجود ہیں کیپلر سے پہلے سو جو یہ ریگولیٹ کریں گے ان کے اندر بلڈ فلو کو نو ایف یو ٹاک اباؤٹ دا بلڈ پریشر اٹ از ہائیسٹ دے ہیو گاٹ ہائی بلڈ پریشر وائل دا وینس دے ہیو کمپیریٹیولی لو بلڈ پریشر آرٹریز میں بلڈ پریشر ہائی اس لیے کیونکہ یہاں سے ڈائریکٹلی ہارٹ جو ہے وہ ان آرٹریز کے اندر بلڈ کو جو ہے وہ پمپ کر رہا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر بلڈ پریشر ہائی ہوگا اور یہاں پر چونکہ یہاں سے آرٹریز ڈیوائیڈ کر کے بناتی ہیں آرٹیریولس آرٹیریولس سے کیا بنتی ہے پھر کیپیلوریز سو کیپیلوریز دے ہیو گاٹ فالنگ بلڈ پریشر اور کیپیلوریز دے ری جوائنٹ ٹو فارم ونیولس اینڈ دا ونیولس دے ری جوائنٹ ٹو فارم دا وینس تو آہستہ آہستہ جیسے جیسے کیپیلوریز ہے ونیولس بنیں گی تو پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہو جائے گا اور وینس ونیولس جب وینس بنائیں گی تو ان کے اندر پھر بلڈ پریشر بلڈ اپ ہو چکا ہوگا بٹ اٹ از ناٹ ایز مچ ہائی اور لائک دا پریشر ان دا آرٹریز نو ایف یو ٹاک اباؤٹ دا ریٹ آف بلڈ فلو سو دیٹ از مچ مور امپورٹنٹ اٹ از ریپڈ بہت تیز ہوتا ہے اینڈ فور ہنڈریڈ ٹو فائیو ہنڈریڈ ملی میٹرس پر سیک پر سیکنڈ اور یہاں پر جو ریپ بلڈ فلو ہے اٹ انکریزز فرام اٹ انکریزز فرام اسمالر ٹو لارچر وینس بٹ ایز فار ایز دا کیپیلرز آر کنسرنس سو دے ہیو لیس دین لیس دین ون ملی میٹر پر سیکنڈ یہاں پر اتنا کم کیوں ہے وہاں پر دیکھیں جو ایوٹا سے جب وہ بلڈ نکلا ہے چار سو سے پانچ سو ملی میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے کافی تیز بہت تیز یعنی کہ یہ ہائی سپیڈ ہے اور لیکن یہاں پر ون ملی میٹر کیوں کیپیلریز میں کیوں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اٹ از ویری لاجیکل کیپیلریز میں ہونا ہے میٹیریلس کا ایکسچینج تو اگر وہاں سے بھی تیزی سے بلڈ نکل گیا تو ایکسچینج کا تو ٹائم ہی نہیں ملے گا اس لیے جیسے 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 آرٹریز جیسے جیسے گریجولی جی نیچے جی کی طرف جائیں گی تو بلڈ جو ریٹ آف بلڈ فلو ہے وہ کم ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا آرٹریولس میں اور کم ہو جائے گا پھر کیپیلریز کے اندر اٹ ول بی اباؤٹ لیس دین اور ون ملی میٹر پر سیکنڈ تاکہ آرام آرام سے بلڈ جائے گا تو چیزیں جو ہیں وہ ایکسچینج ہو سکیں گی گیسز گیسز ایکسچینج ہو سکے گا نیوٹریٹس ایکسچینج ہو سکیں گے ویسٹ جو ہیں وہ ایکسچینج ہو سکیں گے کلیئر سو دیٹ از دا ریزن نو ایف یو ٹاک اباؤٹ ایکسچینج آف میٹیریلس تو ایٹ دس لیول آف دا آرٹریز دیر از نو ایکسچینج یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی ایکسچینج نہیں ہوتا نو ایکسچینج ایٹ آل اور ویلس نو ایکسچینج یہاں پر بھی کسی قسم کا کوئی ایکسچینج نہیں ہوتا ایکسچینج ایٹ آل نو ایکسچینج وائل دا ایکسچینج اونلی ٹیکس پلیس ایٹ دا کیپیلری لیول اونلی ایٹ کیپیلری لیول ایکسچینج ٹیکس پلس کلیئر وہ گیشیس ایکسچینج بھی ہو سکتا ہے وہ نیوٹرنس کا ایکسچینج بھی ہو سکتا ہے وہ جو ہے ویس ان کا بھی ایکسچینج ہو سکتا ہے نو ایف یو ٹاک اباؤٹ دا بور اینڈ دا تھکنیس تو بور کا مطلب کہ اس کا سوراخ لیومن یہ بور کتنا ہے سو دا آرٹ ویس دے ہیو اسمال 
दे हैव स्मॉलर बोर इनका बोर छोटा होता है लुमेन एंड थिक वॉल्स एंड थिक वॉल्स वाइल द वेल्स दे हैव लार्जर बोर एंड थिक वॉल्स लार्जर पोर एंड थिन वॉल्स वाइल द कपिलरिस दे ऑल्सो हैव लार्जर बोर एंड ओनली One cell thick. One cell thick. तो इसको one cell thick इसीलिए बनाया गया ताकि आसानी से जो है वो एक्सचेंज हो सके सब चीज़ों का तो आर्टरीज दे हैव स्मॉलर कंपेरेटिव यहाँ पर हम कंपेरिजन की बात करें एज पर देयर वॉल्यूम ठीक है उनके टोटल वॉल्यूम के एतबार से आर्टरीज का जो बोर है वो छोटा होता है और इनकी जो वॉल्स हैं दे आर थिक और वेन्स उनके वॉल्यूम के अतबार से देखें तो उनका बोर लार्जर होता है ठीक है इनका स्मॉलर इनका लार्जर और इनकी वॉल्स होती हैं थिन और कपिलस दे हैव ऑल्सो लार्जर बोर कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू देयर द वॉल्यूम एंड दे हैव ओनली वन सेल थिक लेयर नाउ डि स्टूडेंट्स हम डायमीटर के हवाले से कुछ बात करेंगे जो कि एक ऑन एन एवरेज हमारे पास जो मेजरमेंट्स मौजूद हैं डायमीटर के अतबार से आर्टरीज की और बेंस की और कैपेलोरीज के हवाले से सो इफ यू टॉक अबाउट द आर्टरीज सो आर्टरीज में सबसे बड़ा जो डायमीटर है दैट इज ऑफ द एटा द फर्स्ट ब्लड वसल विच एमर्ज फ्राम द लेफ्ट वेंट्रिकल so that is approximately it is approximately 23 mm clear kafi bada diameter hai iska aur uh, if you talk about the arterioles so arterioles they have about approximately 0.2 millimeters the diameter or veins ki jab baat kare so in case of veins the superior vena cava as we see it has got about uh, 12 millimeters and inferior vena cava have on an average have about 2 20 millimeters approximately clear so these are approximated readings in the normal individuals adults or in general agar hum dekhe uh, veins ke etbar se distress so in general veins they have about 3 to 5 mm in diameter clear or uh, now if you talk about the venules you can veins divide karke jaise art arteries ke jo last uh, jo division hai that is arterioles is tarah veins ki jo division hai that is venules so venules they are 40 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर याद रखना ठीक है फोर्टी टू फिफ्टी माइक्रोमीटर मिलीमीटर की बात नहीं हो रही है क्लियर एंड इफ यू टॉक अबाउट द कैपेलोरिस दे हैव सेवन टू नाइन माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर और जब ये ब्रांच करती है तो इनका डायमीटर कभी चेंज नहीं होता ऐसा नहीं कि जब इनकी कैपेलोरिस की जो ब्रांचिंग होती है तो कभी भी इनका डायमीटर चेंज नहीं होगा इतना ही इसी रेंज में रहेगा सेवन टू नाइन और इनकी लेंथ ये थोड़ी सी स्पेसिफिक है दैट इज अबाउट 
اپروکسیمیٹلی ون ملی میٹر سو یہ ان کی لینتھ ہے جو اسپیسیفائڈ ہے ایز پر آور سیلیبس اور اگر ہم والوس کی بات کریں تو ہم نے بات کی کہ آرٹریز کے اندر دیر آر نو والوس نو والوس یوزولی وتھ دا ایکسیپشن آف ایورٹک والو ٹھیک ہے دیٹ از اونلی ایکسیپشن اینڈ دا پالمری ٹرنک سو اف یو ٹاک اباؤٹ دا وینس یہاں پر تھوڑے سے والوس کے حوالے سے ہم بات کریں گے سو وینس ہیونگ ڈائی میٹر لارجر دین ٹو ملی میٹرس ہیو والوس ان کے اندر والوس موجود ہے تاکہ وہ بلڈ فلو جو ہے اس کو ریگولیٹ کر سکے اور اس میں باڈی کے اندر جو ڈسٹریبیوشن ہے والوس کی وہ بھی مطلب کہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہمارے ساری باڈی کی جو وینس ہیں ان کے اندر والوس ہیں سو دا والوس ان وینس آر موسٹلی پریزنٹ ان ابڈومنل ابڈومنل وینس اینڈ ہائنڈ لمب وینس کلیئر جو نیچے والا ہمارے جو لوور لمبس ہیں ہماری ٹانگ ہیں وہاں پر ان کی جو وینس ہیں ان کے اندر تو والوس ہیں بٹ دیر آر نو والوس ابو ہارٹ یعنی کہ اپر ریجن جو ہے ہمارا ہارٹ سے اوپر جتنا بھی ریجن ہے وہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی والو وینس کے اندر نہیں ہے اور یاد رکھیے گا کہ وینس کے اندر جو چونکہ یہاں پر تو ڈائریکٹ پمپنگ تو نہیں ہو رہی سو دا موومنٹ دا بریدنگ موومنٹ بریدنگ موومنٹ بریدنگ موومنٹس پلس دا موومنٹ آف وزرا اور وزرل آرگنس پلس دا گریوٹی سو دے اسسٹ فلو آف بلڈ ان وینس کلیئر جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے میجر جو بلڈ ویسلس ہیں آرٹریز وینس اینڈ کپیلریز ان کا کمپیریٹیو ریلیشن شپ چیک کیا مختلف فیچرز کے اعتبار سے سو ہوپ فلی آج کا لیکچر آپ کو کلیریفائی ہو گیا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور اگر آج کے لیکچر کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی کوئری ہو سو اپنا کوشچن کامنٹ باکس میں شامل کیجیے اینڈ اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ ول آنسر یو سون ٹیک کیئر